Sayın Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcım ve Büyük Anadolu Kalkınma Partisi'nin kurucular kurulu üyeleri. Sizleri 40 asırlık bir ata yurdundan, ekonomik ve siyasi açıdan mühim bir il olan Ege'nin incisi İzmir'imden getirdiğim en derin sevgi, saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. <gülüyor> saygı değer dava arkadaşlarım. Bu güzel ülke kolay kazanılmadı. Atalarımız bu güzel ülkenin bir karış toprağı için can verdiler, kan döktüler. Bu aşamalardan geçerek günümüze gelen Türkiye'nin üzerinde çok çirkin oyunlar oynanmakta. Konuşmala Ulu Önder Atatürk'ümün gençliğe hitabesiyle devam etmek isterim. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedbahtların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyetini müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namusait bir mahiyete tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada imsali görülmemiş bir galibiyetin mümesili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün orduları dağıtılmış, bütün tersanelerine girilmiş ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. İşte bu atanın her karış toprağında yaşayan edep, ağır, namus ve şeref için yaşayan lazı, çerkezi, kürdü, alevisi, roman Türkiye'mi kendini ulus bilmiş, yurt bilmiş, tüm vatan evlatlarının müreffeh bir ülkede yaşamaları için bir davaya baş koyduk Büyük Anadolu Kalkınma Hareketi olarak. Çünkü biz Anadolu'yuz. Bu vatan, bu bayrak ve bu ulus için gerekirse canımızı veririz. Ulu Önder Atatürk'üm der ki, aklınızı başınıza toplayınız. Ulusumuz ve yurdumuz için sakıncalı yabancılara vicdanlarınızı satarak yaptığınız alçaklığın ulusça yükletilecek sorumluluğunu göz önünde tutunuz. <gülüyor> Güvendiğiniz kişilerin gücünün sonunu öğrendiğiniz zaman kendi sorunuzla karşılaşmayı unutmayınız der. <gülüyor> Türkiye üzerinde bugün oynanan oyunları çok iyi maskelemelerle kapatmaya çalışanlar farkında değiller ki kendi yüzlerinde maskenin en korkunç, kirli ve sinsi olanını taşımaktalar. Er geç o maskeler düşecek ve o gafiller için o zaman her şey çok geç olacak. Ülkemde kaçacak delik, girecek in arayacaklar in. Ve canım Türkiye'm için her şey Adana'nın sarı sıcağından doğmuş. Adana'dan Mersin'e Samsun'dan Konya'ya, İzmir'den Ağrı'ya, Bursa'dan Mardin'e kadar fersah fersah yayılmış umudun, imanın, güneş yüzlü çocuklarının omuzlarında yükselerek her şey çok güzel olacak. Ben de bu oluşum içinde görev aldığım Büyük Anadolu Kalkınma Partisi İzmir İl Başkanlığı görevim süresince üzerime düşen her görevi, layıkıyla ve tüm gücümle yerine getireceğime namus ve şeref sözü verirken tüm dava arkadaşlarım ile birlikte Allah yar ve yardım
yardımcımız olsun. Saygılarımla. Çok teşekkür ederim. Malum ben söyleyecek kelime bulamıyorum. Çünkü boğazımda düğüm düğüm oldu bazı şeyler. Arkadaşımıza gerçekten çok teşekkür ederim. Yani bu kadar güzel anlatır ülkenin durumu, hali.